Hii ni kliniki ya afya mapenzi na kutia mada na kusema maneno ya kumwambia mwanamke baada ya tendo la ndoa. Nimekuletea mada hii baada ya kutoa mada mbadala kwa wanawake na inakuja hii kwa wanaume na ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba maneno yako yana nguvu sana kumtengenezea mwanamke hisia za kuendelea kutamani kuwa na wewe na kuendelea kupenda wewe na kuona kweli unathamini uwepo wake katika maisha yako. Wanaume wengi wamepotezea katika eneo hili na wamejikuta wanapoteza hisia na wake zao kutokana na kwamba hawajui nguvu ya ulimi. Ulimi una nguvu ya kujenga au kuharibu. Biblia inazungumza hivyo. Kitabu cha Mithali 18 mstari wa 21 utakutana maneno hayo. Jambo la msingi ufahamu kwa maneno yanayozungumza baada ya tendo la ndoa ni ya msingi sana kwako na nitakuletea mada na sema maneno ambayo upaswa kuyasema hiyo ni mada nyingine inajitegemea vile vile lakini kwa leo ningependa nikupe mambo ya msingi sana kwanza nipenda nianze kwamba hili jambo limo hata ndani ya Biblia kwa kitabu cha wimbo ulio bora nimepewa inspiration na kaka mmoja ambaye anakuwa anacheta naye kwenye WhatsApp leo asubuhi kutoka kitabu cha wimbo ulio bora sikiliza maneno haya sema hivi wimbo ulio bora sura ya 4 kuanzia mstari ule wa 7 kuna maneno yanasema hivi mpenzi wangu mzuri pia wala ndani yako hamna hila bibi harusi njoo pamoja nami toka Lebanoni shuka kutoka kilele cha amana umenishangaza mstari wa tisa umenishangaza umbo langu bibi harusi umenishangaza moyo kwa mtupo mmoja wa macho kwa mkufu mmoja wa shingo yako jinsi zilivyo pambaja zako ni nzuri mno bibi harusi ni nzuri kupita divai na harufu ya marhamu yako yapita manukati ya kila namna bibi harusi midomo yako ya dondo za asali asali na maziwa vichini ya ulimi wako na harufu ya mavazi yako ni kama harufu ya lebanoni haleluya unaweza anasifia mpaka harufu yako anatikisikia ukisoma kitabu kuna kuna sega la asali analamba lamba Sega la asali yani uki anaulamba la ukisoma kwa mbele utakutana naye haya yote hapo. Kwa hiyo ni muhimu ufahamu ufahamu kwamba uh, maneno yanapaswa yatumike katika kumthibitishia mwanamke kweli umefurahia kufanya naye mapenzi. La kwanza wanawake wengi wako na wasiwasi juu ya maumbile yao kama kweli yanapendeza, yanamvutwa kutosha au vipi. Hilo ni jambo la msingi sana. Ni katika maandalizi ya mada ya mapenzi baada ya mwanamke kujifungua yaani wale ambao wako ndani ya ndoa ni kwenye maandalizi ya mada na yani hilo mmekutana nalo huko katika maandalizi research ya mada hiyo mapenzi baada ya kujifungua yanakuwaje kuna ugumu wake yani hilo ni mada nyingine lakini kwa introduction tu kama hujajisajili jisajili sawa ni jambo la msingi ufahamu kwamba kumsifia mwanamke maumbile yake ni jambo la msingi kwa hiyo baada ya kumaliza tendo la ndoa papasa paja lake una paja nzuri lina nisisibua papaza tumbo lake hata kama ni kubwa na kitambi libusu lilambe una yani nakupenda at least sawa usisubiri kuambiwa sawa wanume kubwa kisha maliza tu kupizi tu basi analala kama ndio usingizi ni no onyesha jinsi gani unajali mkumbatie mwanamke asikie leo kwa ala amepata mtu anayemjali na kumthamini kwa undani kabisa la pili onyesha shukrani kwa staili nyingine ndio ndio zungumzia kwenye mada nyingine mambo ambayo upaswa kuyasema Mnaweza kusema hivi, kwa kweli leo umenipa utamu usio wa kawaida. Utamu huu ungekuwa unanunuliwa, ningeuza kila kitu niliyopata. Unaweza kuona jinsi gani? Kuna maneno mengine unazungumza yanaboa, sawa? Unaweza uweze kuyaunda maneno vizuri ya kuonyesha kwamba kweli unachosema kimetoka moyoni. Kwa mfano, unaweza kusema napenda mambo ambayo unanifanyia kama vile kuchezea korodani, unavyonyonya chuchu zangu au unachezea kwa vidole chuchu zangu za hizi unavyozielea, unavyopapasa kifua changu, mambo kama hayo. Sawa, ni vitu ambavyo unamuonyesha kweli amevifanya. Na yeye mwenyewe anafurahia kuona kwamba alichokifanya ni sahihi. Unaweza kumuuliza na kufanya mambo mazuri mengi. Sasa wanawake hapa hawajui mambo mengi wanafahamu matatu tu au ndio wanaoboa. Sawa? Unamwambia ana kumenifanyia vitu vizuri kweli baby. Baby, yani umefanya vitu vizuri, umejifunza wapi haya yote? Mimi naomba uandike kitabu. Wanawake wengine wajifunze kutoka kwako. Unaweza kuona jinsi gani? Andika kitabu baby. Eh, hey, haya mambo matamu sana. Kitu bado na wake sita. Wewe wa saba. Haya sijakutana nayo. Vitu kama hivyo. 
sawa ni jambo la msingi mwanamke ajue kwamba na yeye anajua sawa unaweza kusifia matiti yake kama ni madogo sawa bado ana hisia nzito sana sawa hata kama ni madogo watu wanapenda matiti yako bibi sawa matiti yako ni ni hisia mtu kama hivyo kidogo dogo lakini akisha lakini usiseme juu ya matiti yake wakati hujashika wakati atendo ndoa sawa sawa hujashika hujanyonya unapozungumzia kitovu chako kizuri umeisha kishika na umekinyonya na ukweli umeonyesha kwamba ulikipa attention sio nasema tu ile mbali kwa sababu daktari amesema ah ah hakisha ulifanyia kazi mwenye mbona msingi hiyo lazima ujue kwamba mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake maeneo 16 ambayo ana misho mingi ya mishipa fahamu kama uyajui na kijarida nitakutumia kwa njia ya email au barua pepe ya gmail kwa hiyo tuwasiliane na video clips vile ninazo kwa hiyo tuwasiliane kwa hiyo lazima ufahamu maeneo haya na jinsi ya kushughulikia kikamilifu sawa Mose, hani mambo mara pasa umwambie mpenzi wako amechagua mikao fulani. Ah, yani wewe baby hani, yani mikao yote, yani uko na gunda. Ukimaanisha mkao huyu uko fiti. Mimi mkao uko fiti. Unaonyesha kwamba unaona jinsi gani mwanamke ana stamina ya kutosha na kufanya naye mapenzi. Yani baby, yani yani mikao yote wewe uko fiti. Tunajiuza hivi, uko fiti. Na unafanya mambo mazuri kweli. Yani Baby, you're so sweet, baby. Yani, nilizania nimekosea kukuchagua wewe. Kombe, ningejuta. Nilizania nimekosea ni ulipokuwa mtamu. Unafanya nilizania nimekosea, yani. Kombe nimepatia. Hapa ndio penyewe siondoki. Sikwachi, baby. Ni mwachira ni mwanaume wewe. Ni mwachi mwanaume mwingine kama hivi. Siwezi, baby. Wewe ndo wewe, ndo wewe. Wewe ni mwanamke wa pekee. Na wazazi wangu mtawaambia kwamba wewe nimekupata. Unaweza kuona jinsi gani? Na kisi gani mwanamke atajisikia roho yake inalainika nimepata mtu kweli anaiona thamani yangu. Mhm. Haya ni mambo ambayo of course inapaswa kuzingatia sana. Iwapo utakudumisha uhusiano na mwanamke usikalie kumpa pesa peke yake. Mambo mengi ya kufanya, sawa? Tuwasiliane ndugu yako mtakao shauri tuwasiliane kuna video nyingine ambayo inakuja mama ambayo pasi kuyasema kwa kama isaiiri mama ambayo pasi kuyasema wakati wa baada ya kumaliza tendo la ndoa hiyo ni mada nyingine inakuja na vile kuna mada nyingine nawaandalia watu ambao ndani ya ndoa ba, ma, mabadiliko yanayotokea baada ya kujifungua mambo gani yana mambo gani yatokea kwa mwanamke na kwa mwanaume vile vile na jinsi gani ya kukabiliana nayo hiyo ni mada nyingine ambayo niko tayari nimeshaanzia tafiti yake kwa hiyo naomba ujisajili kama ujisajili kuna kibox cha kuno pale kimeandikwa uh, subscribe kwa maandishi meupe bofia pate maelekezo uweze kuwa mwanachama wa channel hii na ukitaka ushauri ushauri nalipia shilingi 5000 kwa njia ya simu na ukitaka kuongea na mimi live kuja ofisini niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kinyata namba yangu ya simu ni hii fuata nitakuandikia hapo chini uweze kuipata kwa urahisi namba ni 0754 0375 0375 0754390994999 Yandaa ina video nyingine ambazo zinakuja jinsajili haraka hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo